വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എസ് സി എസ് ടി നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ സുപ്രീം കോടതി ഭേദഗതി എസ് സി എസ് ടി നിയമത്തിന് എതിരല്ലെന്നും നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം എല്ലാ കക്ഷികളും മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും മാർച്ച് ഇരുപതിന് സുപ്രീം കോടതി വരുത്തിയ ഭേദഗതിക്കെതിരെയാണ് ദളിത് സംഘടനകളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത് നിയമം ലഘൂകരിക്കരുതെന്നും രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാന നില തകർന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ വാദിച്ചത് എന്നാൽ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി വിധി എസ് സി നിയമത്തിന് എതിരല്ലെന്നും നിരപരാധികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രതിയായ ആൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ നൽകണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഭേദഗതികളാണ് സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്നത് ജസ്റ്റിസ് എ കെ ഗോയൽ യു യു ലളിത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത് തെരുവിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർ വിധി പകർപ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന ആരോപണവും ജസ്റ്റിസ് എ കെ ഗോയൽ ഉന്നയിച്ചു എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കു നേരെ അക്രമം തുടരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ദളിത് നേതാക്കൾക്കു നേരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് എം എൽ എമാരുടെ വീടുകൾ തീവച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എങ്ങും ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി കിട്ടിയ വിവരം എം എൽ എമാരുടെ വീടുകൾക്ക് തീവച്ചു എന്നതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു അതായത് ദളിത് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഉന്നത ചാതിക്കാർ ദളിത് വിഭാഗക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയത് ഇവിടെ രാജസ്ഥാനാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമം അഴിച്ചുപിട്ടിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ കരൗളി ജില്ലയിൽ ദളിത് നേതാക്കൾക്ക് നേരെ ആക്രമം നടത്തി നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രണ്ട് ദളിത് എം എൽ എ മാർ വീടുകൾക്ക് ഇവർ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്രമം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ദളിത് നേതാക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം രാജസ്ഥാനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാനിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തു തന്നെയായാലും ഈ ഒരു ഇന്നലെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും എല്ലാം തന്നെയാണ് ദളിതർ ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തു തന്നെയായാലും ഇന്ന് അതിനൊരു തിരിച്ചടി ാണ് ദളിതരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയും അടിച്ചമർത്തുക ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദളിത് ഇത്ര വലിയൊരു സംഘടിച്ച് ഇത്ര വലിയൊരു സംഘർഷം ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദളിത് സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നേരെ ഇനിയും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യ വലിയ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വലിയ അടിച്ചമർത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതും പ്രിയ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമം തുടരുകയാണ് എം എൽ എമാരുടെ വീടുകൾക്ക് തീ വെച്ചു വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് തുടർച്ചയായ പത്തൊൻപതാം ദിനവും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് പിരിഞ്ഞു ദളിത് സംഘടനകൾ നടത്തിയ ഭാരത് ബന്ദിനിടെ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ലോക്സഭയിൽ വിശദീകരണം നൽകി ദളിത് നിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്യസഭയിൽ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ സത
അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരിഗണിക്കാതെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിച്ചുവിട്ടു ടി ഡി പിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചത് ടി ഡി പി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങും രാജ്യസഭയിൽ നടന്നു ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ സഭയുടെ തലവനായും പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയിൽ സമയം നീട്ടി നൽകാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ച് പദ്ധതി സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കരണ അദാനി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള സമയത്ത് തുറമുഖം പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ലെന്നും പരമാവധി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കരണ അദാനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു വ്യാജ വാർത്ത എന്ന പരാതി ഉണ്ടായാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി സർക്കുലർ പിൻവലിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി മാധ്യമ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെതിരെ വരുന്ന വാർത്തകൾ തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തയും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ മാധ്യമ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പരാതി നൽകിയാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ നൽകുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ റദ്ദാക്കും ആദ്യപടിയായി മൂന്ന് മാസത്തേക്കും പിന്നീട് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കും അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കഴിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ പരാതിയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ പ്രസ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും പുതിയ വ്യവസ്ഥ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിലവിൽ ഭരണഘടനാപരമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മറികടന്നാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനെതിരെ മാധ്യമ മേഖലയിൽ നിന്നടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദില്ലിയിൽ അടിയന്തര പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ യൂണിയനുകളും എതിർപ്പറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തി ഇതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കുലർ പിൻവലിക്കാൻ വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രസ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ചെങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടർമാരെ ബി ജെ പി പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ബി ജെ പിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സംഘടനയുടെ നേതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ എ പിള്ളയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വീടുകളിലെത്തി രണ്ടായിരം രൂപ വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വീടുകളിലെത്തി ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് വോട്ടു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വോട്ടർമാർ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു വോട്ടർമാരെ പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി സി പി എം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെയായി ബി ജെ പി നേതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ എ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വീടുകളിലെത്തി പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭാ അതിർത്തിയിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം ബൂത്ത് പരിധിയിലെ അങ്ങാടിക്കൽ മലയിലെ വീടുകളിലാണ് ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹം എത്തിയത് മൈതാനത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം നൽകിയെന്ന് കുട്ടികൾ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു കോച്ചിങ് എന്നിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രണ്ടായിരം രൂപ വന്ന് മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ജേഴ്സി അടിക്കാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആണോ എന്നറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം രൂപ വന്ന് അത് ഈ പൈസ കലാണ്ടിയുടെ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചു പണം നൽകിയ ശേഷം വീടുകളിലെത്തി ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് വർഗീയത ഇളക്കി വിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാ ഒരു മാറ്റം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാലും പറഞ്ഞു മാറ്റത്തിന്റെ ഇതാന്ന് പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ഹരിജനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണോ മാറ്റം സംഭവിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വോട്ടർ പട്ടിക കാണിച്ച് വീടുകൾ കയറാൻ തങ്ങൾക്ക് അൻപത് രൂപ വീതം നൽകിയതായി കുട്ടികൾ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ആ നമ്പര് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകണം ഞങ്ങൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നേരെ എല്ലാവരെയും ടിക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത് രൂപ എടുത്തു തന്നു നിർധനായ വ്യക്തി എന്ന വ്യാജേന കെ എ പിള്ളയെ ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹം പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ്
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ച് സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ കരൺ അദാനി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒക്കി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്നതിനായാണ് അദാനി പോർട്ട് സിഇഒ കരൺ അദാനി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കരാർ കാലാവധിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഡ്രജ്ജറുകൾക്കുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കരൺ അദാനി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ സമരവും ഓഖി ദുരന്തവും പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു പാറ ലഭിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ കരാർ കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്നും കരൺ അദാനി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ മാറ്റർ ഓഫ് എക്സ്പീഡൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു സൈക്ലോൺ ഓഖി വി സഫേർഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡാമേജ് ബോത്ത് ആർ ഡ്രിജസ് ഗോട്ട് ഡാമേജ് ആൻഡ് ദേ ആർ അണ്ടർ റിപ്പയർ അതേസമയം കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ച പദ്ധതി നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു സമയം ഇപ്പോൾ കൂട്ടി നൽകാനാകില്ല കൂടുതൽ സമയം തരുന്ന കാര്യം പഠിച്ച ശേഷം ആലോചിക്കും നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചും സർക്കാർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ നിർമ്മാണത്തിനായി പുതിയ ഡ്രജ്ജർ എത്തിക്കുമെന്നും രണ്ട് ബർത്തിന് പകരം അഞ്ച് ബർത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നഴ്സുമാരുടെ മിനിമം വേതനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി മിനിമം വേതനം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റുകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ ശേഷം പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി നഴ്സുമാരുടെ മിനിമം വേതനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റുകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കോടതി കേട്ടു മിനിമം വേതനം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഹൈക്കോടതി മീഡിയേഷൻ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഴ്സുമാരും മാനേജ്മെന്റുകളുമായും ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം അനുവദിച്ച കോടതി മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വാദം തള്ളി വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ ശേഷം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ രമ്യമായ ഒത്തുതീർപ്പിന് സർക്കാരിന് ശ്രമിക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വയനാട്ടിൽ സർക്കാർ മിച്ചഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ ഭൂമി തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന മോഹവുമായി ആരെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ വിലപ്പോവുകയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി അഴിമതിയോടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അഴിമതി വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം വയനാട്ടിലെ സർക്കാർ മിച്ചഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നടന്ന നീക്കം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി വയനാട്ടിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ഇടനിലക്കാരും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി പണം കൈപ്പറ്റി സർക്കാർ ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് വി ഡി സതീശനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് വയനാട്ടിൽ നടന്നത് സർക്കാർ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഗൂഢസംഘം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവർക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം സർക്കാർ മിച്ചഭൂമി കൈമാറ്റം നടത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിൽ വന്ന വാർത്ത സംബന്
അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടിയുണ്ടാവും അഴിമതിയുടെ ലാഞ്ഛന ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെതിരെ ഈ നടപടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനായ മന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം ഭൂമി വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തുടർന്ന് സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം വയ്ക്കാനും പ്രതിപക്ഷം മറന്നില്ല ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കെ എം മാണി വിഭാഗവും ഒ രാജഗോപാലും സഭയിൽ നിന്ന് വാക്കൌട്ട് നടത്തിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷവും സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ നിന്ന് സുനിൽ അരുമാനൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും സുഗമമാക്കലും ബില്ലും രണ്ടാം നമ്പർ ബില്ലും നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കി ചുമട്ട് തൊഴിലാളി മേഖലയിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം കൂലി വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ സേവനവും യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായവും വേണ്ട കയറ്റിറക്കുമതി ജോലികൾക്ക് ഉടമയ്ക്കു തന്നെ തൊഴിലാളികളെ തീരുമാനിക്കാം അതേസമയം മറ്റു കയറ്റിറക്കുമതി ജോലികൾക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓരോ ജില്ലകളിലും കൂലി നിശ്ചയിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതല്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കുന്ന കൂലി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായതായും വ്യവസായ മന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് കണക്കു പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും നാളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃപരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം അറിയിക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സി ബി എസ് ഇയിലെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചു പുനഃപരീക്ഷ നടത്തരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സി നിർബന്ധിതരായത് പത്താം ക്ലാസ് കണക്ക് പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നും സി ബി എസ് ഇ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും പുനഃപരീക്ഷ നടത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ നാളെ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സി ബി എസ് ഇ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സി ബി എസ് ഇക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതും സി ബി എസ് ഇയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതോടെയാണ് പുനഃപരീക്ഷ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ സി ബി എസ് ഇയിലെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചു ദില്ലിയിലെ സി ബി എസ് ഇ ആസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്തിനെതിരെയും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി എസ് ഇ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ഓഫീസിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി തുടർന്ന് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചു സി ബി എസ് ഇയുടെ നിസംഗഭാവം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വിജിനും പ്രസിഡന്റ് ജയ്ക്കും വ്യക്തമാക്കി പോലീസുമായുള്ള ഉന്തിലും തല്ലിലും ഒരു പ്രവർത്തകന് പരിക്കേറ്റു സംഘപരിവാർ ബന്ധം പരസ്യമാക്കി കീഴാറ്റൂരിൽ ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ സമരം നടത്തുന്ന വയൽക്കിളികൾ വയൽക്കിളികളുടെ സമരപ്പന്തൽ ബി ജെ പി പരിപാടിക്കായി വിട്ടു നൽകി സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട വയൽക്കിളി നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭൂമി വന്ദനത്തിലും പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി പതാക കയ്യിലേന്തിയും ബി ജെ പി എന്നെഴുതിയ തൊപ്പി ധരിച്ചും കീഴാറ്റൂരിലെ ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ സമരക്കാർ രാഷ്ട്രീയ കൂറ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കീഴാറ്റൂർ വയലിൽ കിട്ടിയ വയൽക്കിളികളുടെ സമരപ്പന്തൽ ബി ജെ പി പരിപാടിക്കായി വിട്ടുനൽകി ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട സുരേഷ് കീഴാറ്റൂർ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ മറന്ന് സി പി ഐ എമ്മിന് എതിരെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിന് കൈയടിച്ചു സംഘപരിവാറിന്റെ ഭൂമി വന്ദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളിലും വയൽക്കിളി നേതാക്കൾ സജീവമായി തന്നെ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നതായിരുന്
സംഘപരിവാറിന് ഭൂമിപൂജ നടത്താൻ കീഴാറ്റൂർ വയൽ വിട്ടു നൽകിയതോടെ സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കീഴാറ്റൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നിലപാട് വിശദീകരിച്ച് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജനങ്ങൾക്കുള്ള തുറന്ന കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ കത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചര ലക്ഷം വീടുകളിൽ കത്ത് എത്തിക്കും കീഴാറ്റൂർ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ചുരുക്കിക്കാട്ടാൻ ചില ദുഷ്ടശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് കീഴാറ്റൂരിൽ കർഷക രക്ഷാ മാർച്ച് നടത്താൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ലെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു മുൻ സർക്കാരിനേക്കാൾ നേട്ടങ്ങൾ ഇടത് സർക്കാർ സഭയ്ക്ക് നൽകിയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസാലിയോസ് മർത്തോമോ പൌലോസ് ദിയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ പള്ളികൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു നിലപാടും അങ്ങനെ പരസ്യം പറയാറുമില്ല ഒരു നിലപാട് എടുക്കാറുമില്ല അത് ദറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസ്കാര കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ രവിവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ പൂജ്യം എന്ന നോവൽ ലഭിച്ചു പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം രണ്ടാമത് പുരസ്കാരമാണ് രവിവർമ്മ തമ്പുരാന് ലഭിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ എസ് രവികുമാർ ഡോക്ടർ സി ആർ പ്രസാദ് പ്രൊഫസർ സുജ സൂസൻ ജോർജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാരം നിർണയിച്ചത് പ്രഥമ പുരസ്കാരം കവി പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കായിരു